हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पीसीएस एजुकेशन आज के चले ब्रह्मास्त्र सीज नहीं ब्रह्मास्त्र सीज एर स्टैटिक जी के प्रतिदिन ठीक सन्धे छटार समय तुम्हारे साथटिक जी के क्वेश्चन गो जगो परीक्षार जो क्योंकि भीषण भाव गुरुतपूर्ण होते चले जाए तो आशा करब तुम्हारा जेमन प्रथम दिन थे साथ अवश्य को एखो थ आगामी दिनों तुम्हारा पास चलो देरी ना आज के क्लस स्टार्ट कर दी और आज के थे हे सेट नम्बर फाइव ओके अच्छा सेट नम्बर फाइव ए क्लस टा स्टार्ट कर आगे प्रथम तुम्हारे बोले दी फूड एस आई अनल कोर्स टा रही कोर्स तीन धरण पार्ट देखते फुल कोर्स पीडिएफ कोर्स एंड मेगा मक टेस्ट कोर्स फुल कोर्स जरा चाहो से क्षेत्र में समस्त थको रेकर्डेड भिडियो क्लस तुम्हारा पे जाते तुम्हारा दस कपि जी के पीडिएफ बुक्स पे जाते पंद्रह फुल मक टेस्ट कमरा पे जा रेकर्डेड क्लस पा समस्त पीडीएफ बुक तुम्हारा पे जा पंद्रह फुल मक टेस्ट पाच और मेगा मक टेस्ट थक तीनश पंचाशा मक टेस्ट सीज एर बहरे तुम्हारे जावतियों जा कि अवश्य को तुम्हारा नम्बर ह्वाट्सप करते नम्बर ह्वाट्सप कर तुम्हारा डिटेल्स जेने ठीक है अच्छा चलो एबंधा स्टार्ट करी आज के क्लस ए आज के क्लस प्रथम क्वेश्चन की आज देखे नी ठीक है तो आज के क्लस प्रथम क्वेश्चन आज हे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मर्यादापूर्ण ट्रिनिटी कलेजर प्रधान हवा प्रथम एशियो के बाशियान के का बला है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मर्यादापूर्ण ट्रिनिटी कलेज ट्रिनिटी कलेजर प्रधान हवा मैं प्रथम के एशियो छें जिन प्रथम प्रधान छें तो क्षेत्र में चारटे अबशन रही है अमरत्य सें महेंद्र चौधरी नीरज सिंह चौधरी केतक मुशारी डायसन आंसार की है प्रत्येके आंसार करो तो देखी नम्बर वन क्वेश्चन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मर्यादापूर्ण ट्रिनिटी कलेज प्रधान हवा प्रथम एशियर नाम हे अमरत्य सें ठीक है अमरत्य सें और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कथाय रही है जुक्तरज्ये रही जानी तो जुक्तरज्य कैम्ब्रिज इूनिवार्सिटर एक पार्ट बोलते बारो यिटी कलेज ठीक है मान ट्रिनिटी कलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कलेज से ट्रिनिटी कलेज बला है ठीक है एवारे हे उन्नीस सताशी साले ये कि हार्वार्डे उन्नीसश साले हे हार्वार्डे टमास किसिटी अर्थनैतिक मानी अध्यापक हिसाब से जोगदान कर उन्नीस अष्टी साले आठानबी साले की कैम्ब्रिजेजार दरकार नहींक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जेटा अक्सबिड बोली कि बोली अक्सफोर्ड अक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यो के बोली दुटो के बोली हम कैम्ब्रिज मिलिए हमसब्रिज ठीक है तो ये हम अमरत सें ट्रिनिटी कलेज ट्रिनिटी कलेज हम कन्स्टिट्यूएंट कलेज जेटा कि ना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कलेज आबारों दिल शुद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बड़ो कलेज मध्य अन्तम बड़ कलेज कलेज ग मध्य अन्तम बड़ कलेज हम ट्रिनिटी कलेज ठीक है चले आसन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 
नेक्स्ट क्वेश्चन होच्छे जुओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शोधर दफ्तर कोठाई रहे चे ओके सो जुओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शोधर दफ्तर कोठाई रहे चे मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई आंसर किया पे चेष्टा करो मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई आंसर हुए जाते हैं कोलकाता जरा जरा सी करो जो प्रोत्साहित के कार्य तो करो जो ओके तो जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये टाइप टा आमदेर राष्ट्रायुक्त शंघुस्था ये टा होते हैं एक टा राष्ट्रायुक्त शंघुस्था ये बार तो मतलब ये टा जिन्हें देखिए दीच्छे ये � ठीक आचे मोने थाक पे जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोगों अच्छे इटा इटा होच्छे कोठा अवस्थितो कोलकाता ही अवस्थितो ठीक आचे इटा एक टा शंघुस्ता इटा एक टा राष्ट्रायुक्त शंघुस्ता राष्ट्रे रोधी ने रोए चे ये वं इटा एस्टेब्लिश होच्छे कबे १९६० शाले किंतु इटा एस्टेब्लिश होच्छे � बोझा गया लो ये बंग एड जो शादोर दफ्तरी शादोर दफ्तर को थाई रोए चे ये शादोर दफ्तर रोए चे होते हैं देरा दुने देरा दुने रोए चे ठीक आ चे आ देरा दुने ये जो सर्वे ऑफ इंडिया आ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दुटो किंतु अलग है तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो दी जिगशा ताले जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होते हैं कोलकाता और सर्वे ऑफ इंडिया बोल ले शेटा किंतु क्यों है जबे देहरादून हुए जबे बोझा गलो एवं देहरादून कोठरी आप उसे तो अमरा जानी देहरादून रोए चे उत्तराखंडे देहरादून कोठरी रोए चे उत्तराखंडे ठीक आ चे ये तो कुछ क्लियर होलो अच्छा नेक्स्ट प्राक्तन ब्रिटिश भारत बीओ पाकिस्तान आर एक तो न्यूज़ मैगज़ीन प्रधानतः वर्तमान विषय गुलों ते निबेरित हो आर भारतीय रियूनियन जाति शंघेर शोधोश इंडिया टुडे इंडिया टुडे जेटा आमादेर की बाला है ये टा होच्छे एक ता मैगज़ीन हिसाबे बाला है ठीक आचे ये टा होच्छे की ये टा होच्छे एक तो ए जे मैगज़ीन टा जेटा आम्रा जानी इंडिया टुडे ठीक आचे इटा किन्तु इंग्रजी ते इंग्रजी ते लेखा हुआ इंग्रजी भाषा है इटा किन्तु लेखा हुआ इटा किन्तु मोने रखते हुआ बे ठीक आचे इटा कोठाय प्रकाशित होते इटा होते इंडिया ते के प्रकाशित होते माने भारत ते के इटा प्रकाशित हुआ ए मैगज़ीन � मीडिया इंडिया लिमिटेड लीडिंग मीडिया इंडिया लिमिटेड ठीक आ चें इंडिया लिमिटेड इरा होते हैं प्रकाश करे ठीक आ चें ये बंग इंडिया टुडे प्रथम को कबे आशे उन्नीशो पौषत्तो शाले होते हैं इंडिया टुडे प्रथम अमरा देखते बच्चे जेटा इंडिया टुडे प्रथम प्रकाशित होते हैं ठीक आ चें मैं मैगज़ीन के प्रथम ये मैगज़ीन के प्रथम जिन्ही संपादक थी लेन तार नाम होते हैं मोहु त्रेहान ठीक आ चें मोहु त्रेहान ठीक आ चें ये बंग बढ़ता माने माने जोखों ने इटा प्रकाशित हो चुलो तो खोने टा इंग्लिश भाषा ते ही प्रकाशित हो चुलो किंतु बढ़ता माने इंग्लिश भाषा बाशी हिंदी आ चें कन्नड़ आ चें तमिल आ चें मलयालम आ चें तेलगु आ चें ऐ भाषा गुलो ते हो किंतु ऐ पोत्री काटा बाई मैगज़ीन टा शंघोश करुन गड़ा हुए थाके बढ़तो माने ठीक आ चे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमरा चले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोल से नीचे कौन देश थी शार्क के शादुशो नॉय भूटान नेपाल सिंगापुर मालदीव की अबे आंसर शार्क के शादुशो नॉय कौन टा आई क्वेश्चन टा कौन तो भीषण बाबे इम्पोर्टेंट तो मगर भूटान नेपाल सिंगापुर मालदीव पेर मोते सिंगापुर ए जा ए देश तक किंतु सार्के शदोष्यो नो ठीक आचे ए देश तक किंतु सार्के शदोष्यो नो आर ए जा ए जा सार्क इटा की इटा होचे दोपिन एशो आंचोलिक शाहोजोगिता शंगुस्ता ठीक आचे इखाने तुम्हादेर के आमी एक टा छोभी देखिए दीच्छी ए छोभी टर मोते तुम ये रकम फ्लैगेड जे प्रोतिक रोए चे सिंबल रोए चे शे सिंबल उन जाइ इखाने बोझाना होते हैं ठीक आ चे सिंबल उन जाइ बोझाना होते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान हमें लिखे दीच्छे इखाने बांग्लादेश ठीक आ चे रोए चे पाकिस्तान रोए चे इंडिया रोए चे श्रीलंका रोए चे मॉल्दीव रोए चे नेपाल 
রয়েছে ভুটান রয়েছে আফগানিস্তান ঠিক আছে তাহলে কটা হলো আটটা আমাদের আটটা এই যে কান্ট্রি হলো এই আটটা কান্ট্রি হচ্ছে এই সার্কের সদস্য মানে আটটা পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসাবে মনে করা হচ্ছে এবং এই সার কবে আসছে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন রিজনাল কর্পোরেশন তাহলে কোথা কবে আসছে এই সার কবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সবাই বলো নাইনটিন এইটি ফাইভে সার কিন্তু তৈরি হচ্ছে বুঝা গেল এটুকু আচ্ছা এটাকে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে একটা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা সহযোগিতা সংস্থা এটাকে কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে প্রত্যেকের ক্লিয়ার হলো এইবারে আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই যে সার্কের কথা আমরা বলছি সার্কের যে সচিবালয় ঠিক আছে সেইটা নেপালের রাজধানী কোথায় কোথায় রয়েছে কাঠমান্ডুতে রয়েছে সার্কের যে সচিবালয় সচিবালয় কোথায় রয়েছে সচিবালয় রয়েছে হচ্ছে কাঠমান্ডুতে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে এইটা আমাদের পুরো নাম যেটা রয়েছে ফুল ফর্ম ফুল ফর্মটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজনাল কর্পোরেশন এই দুটো কিন্তু মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট মানে পুরো নামটা সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজনাল কর্পোরেশন ফর রিজনাল কর্পোরেশন কোপারেশন সরি কোপারেশন ঠিক আছে এভাবে হবে কোপারেশন তাহলে এই যে পুরো যেটা নামটা রয়েছে এই নামটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট এবং এটা তৈরি হলো উনিশশো পঁচাশিতে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এবং কোথায় তৈরি হয়েছিল ঢাকাতে বাংলাদেশের ঢাকাতে কোথায় হয়েছিল ঢাকাতে ক্লিয়ার চলো নেক্সট কোয়েশন আমরা চলে আসছি সারের লড়াই কোন দেশের জাতীয় খেলা স্পেন পর্তুগাল হাঙ্গেরি নাকি পোল্যান্ড এটা আমি তোমাদেরকে একটা ছবি দেখাই এই যে এই ছবিটা দেখে তোমরা বুঝতে পারছ যে এটা হচ্ছে এই খেলাটার নাম যেটা এটা হচ্ছে সারের লড়াই ঠিক আছে এইটা হচ্ছে একটা শারীরিক প্রতিযোগিতামূলক একটা খেলা শরীর শরীর নিয়ে মানে কি রকম একজন সার ফাইটার থাকবে এই একজন সারকে বশীভূত করা বা অচল করা বা সারকে হত্যা করার চেষ্টা করা এই জিনিসগুলো যেটা সেটা হচ্ছে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে করা হয় এবং এই প্রতিযোগিতার আরো অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঠিক আছে যেমন এটা যখন হয় চারপাশে প্রচুর নাচানাচি শুরু হয় মানে নাচ করা হয় ঠিক আছে তারপরে গরু বা সারের ওপর লাফানো হয় ঠিক আছে তারপরে পশু সিং এই যে পশু কোনো পশু বা সারের মানে সিংয়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয় কোনো বস্তুকে বেঁধে দিয়ে সেটাকে ধরার চেষ্টা মানে এই ধরনের অনেক কিছু তাদের দেশের নিয়ম রয়েছে আর কি তো এই যে প্রচলিত প্রথাটা রয়েছে মানে এই যে খেলাটা জাতীয় খেলা তাদের দেশের জাতীয় খেলা হিসাবে ধরা হয় সেই দেশটা হচ্ছে স্পেন ঠিক আছে সেটা হচ্ছে স্পেন স্পেনেও রয়েছে পর্তুগালও দেখে পর্তুগাল তারপরে মেক্সিকো কলম্বিয়া এরাও কিন্তু এই দেশগুলোতেও খেলা হয় কিন্তু জাতীয় খেলা বলতে আমরা এই স্পেনকেই বুঝি যেখানে সারের লড়াই এই সারের লড়াই হচ্ছে তাদের জাতীয় খেলা ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স নিচের কোনটি আশিয়ানের সদস্য নয় তোমরা এই যে সার্ক পড়ছো আসিয়ান পড়ছো এগুলো কিন্তু প্রতিটা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ আসিয়ানের পুরো নাম কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় খুব জিজ্ঞাসা করে আসিয়ানের পুরো নাম আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন ঠিক আছে আমি মুখে বলে দিচ্ছি তাও অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন ওকে এটা হচ্ছে আমাদের কি এটা হচ্ছে আসিয়ানের পুরো নাম এবার এখানে জিজ্ঞাসা করেছে আসিয়ানের সদস্য কোন দেশটা নয় কম্বোডিয়া চীন লাওস ফিলিপাইন তাহলে আনসার কোনটা হবে ঝট কর আনসার করো কারেক্ট যারা যারা চীন করেছো প্রত্যেকে কারেক্ট করেছো আনসার হচ্ছে চীন আনসার হচ্ছে চীন ঠিক আছে তো এইটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে কতগুলো সংস্থা রয়েছে ঠিক আছে এবং আসিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা দেশ কোনগুলো বলো তো আসিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা দেশ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যদি আমি ধরি সেটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া 
ঠিক আছে ইন্দোনেশিয়া রয়েছে মালবেশিয়া রয়েছে মালবেশিয়া রয়েছে ফিলিপাইন রয়েছে তারপরে হচ্ছে সিঙ্গাপুর রয়েছে থাইল্যান্ড রয়েছে এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে আসিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ ঠিক আছে এছাড়াও দশটা দেশের ইউনিয়নকে একত্রিত করে কিন্তু আসিয়ানকে ব্যবহার করা মানে আসিয়ান কিন্তু চলছে যেমন ক্রনে কম্বোডিয়া ইন্দোনেশিয়া লাওস মালয়েশিয়া মায়ানমার ফিলিপাইন সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড ঠিক আছে ভিয়েতনাম এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু রয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা দেশ বললে এই চারটে দেশে কিন্তু পাঁচটা দেশই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ফিলিপাইন সিঙ্গাপুর অ্যান্ড থাইল্যান্ড ঠিক আছে আচ্ছা এবং এটা থাইল্যান্ডে কবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো একষট্টিতে উনিশশো সাতষট্টি থেকে এটাকে উদ্বোধন করা হয় এবং এর সদর দপ্তর বা হেডকোয়ার্টার কোথায় রয়েছে ইন্দোনেশিয়াতে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাতে অবস্থান করছে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাতে অবস্থান করছে ঠিক আছে চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন নাম্বার সেভেনে রয়েছে আই আর ডি এ এইটা মানে এই সংস্থার সাথে আমরা কম বেশি প্রত্যেকেই পরিচিত আছি কারণ এই তোমার আই আর ডি এ আই আর ডি এর পুরো নাম কি এটা প্রত্যেকেই আমরা জানি বিমা নিয়ন্ত্রক অ্যান্ড উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন সমিতি ভারত সড়ক উন্নয়ন সংস্থা আন্তর্জাতিক পুন অর্থায়ন অর্থায়ন এবং উন্নয়ন সমিতি তাহলে আনসার কি হবে এখানে আনসার হয়ে যাচ্ছে বিমা নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একেবারেই প্রত্যেকেই কারেক্ট করেছো আই আর ডি এ আই আর ডি এ মানে হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অথরিটি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ঠিক আছে ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ওকে সো প্রথম কথা হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স আমাদের যতগুলো ইন্স্যুরেন্স মানে কর্পোরেট রয়েছে প্রত্যেকটার একদম মাথা হিসাবে কাজ করে হচ্ছে এই আই আর ডি এ এই আই আর ডি এ হচ্ছে প্রত্যেকের মাথা হিসাবে কাজ করে ঠিক আছে মানে ইন্স্যুরেন্সের সর্বোচ্চতম সংস্থা যদি বলো সেটা হচ্ছে এই আই আর ডি এ আই আর ডি এ বা আমরা এটাকে কি বলতে পারি আই আর ডি এ আই বলি যদি আই আর ডি এ আই হয়ে যায় তাহলে এখানে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া শুধু অ্যাড করা হবে আর কোনো কিছু দরকার নেই ঠিক আছে এবং এই সদর দপ্তর কোথায় রয়েছে সদর দপ্তর রয়েছে হচ্ছে হায়দ্রাবাদে এবং বর্তমানে যিনি মানে যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মানে সিইও রয়েছেন তিনি হচ্ছেন কে সুভাষ চন্দ্র কুন্তিয়া ঠিক আছে সুভাষ চন্দ্র কুন্তিয়া ওকে সো এই হচ্ছে বিষয় এই হচ্ছে বিষয় এবং চেয়ার পারসন মানে ফাউন্ডার এবং চেয়ার পারসন রয়েছেন যিনি এখন তিনি তার নাম কি দেবাশিস পান্ডা দেবাশিস পান্ডা এগুলো কিন্তু জেনে নিতে হবে তোমাদের এগুলো কিন্তু জেনে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশন আমি চলে আসছি ট্রাই ট্রাই কথাটার মানে কি ট্রান্স রোডওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া ভারতের টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি ভারতের পরিবহন এবং সড়ক কর্তৃপক্ষ নাকি ভারতের টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি টেলিফোন আর টেলিকম কোনটা হবে আনসার চটপট করে ফেল টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি যদি আমরা এটাকে বলি টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি এটা হচ্ছে টেলিকম নট টেলিফোন এখানে কিন্তু টেলিফোন আছে আমাদের কিন্তু এটা টেলিকম অথরিটি টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বোঝা গেল টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এটাকে মনে রাখতে হবে এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা এটা ফাউন্ড হয় এবং উনিশশো সালে এটাকে ফাউন্ড করা হয় হেডকোয়ার্টার রয়েছে হচ্ছে নিউ দিল্লিতে নিউ দিল্লিতে হচ্ছে এর হেডকোয়ার্টার রয়েছে ঠিক আছে এবং এর যে মিশনটা মানে এই মিশনটা কি মিশনটা মিশন কি এর মিশনটা হচ্ছে এটাই যে দেশের মধ্যে টেলিকমিউনিকেশন কে আরো ডেভেলপ করা হচ্ছে এই ট্রাই এর কাজ ঠিক আছে বোঝা গেল চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন নাম্বার নাইন আমরা কি দেখছি নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান আই এম এফ 
संस्थार मध्य संस्था के पासी तक ही प्राचीनतम से फाउंडेशन डे जो जानी मेम्बर द्वारा रही हेडकोटर रही सूचारलैंड जेने ठीक है चले आसलओ ठीक इंटरनेशनल हायदराबाद छवि देखिए दी एन एर एम एन एर एम ठीक है मान समस्त मान विषय आई सी एर मान कि समस्त बर्तमान सेंटर बोलो जी बोलो तेलेंगाना ते मान हायदराबाद तेलेंगाना तेजस्थित विज्ञान प्रजुक्ति क्वेश्चन ना जेने फिलते समीक्षा मंत्रक मानी चले आज्ञान प्रजुक्ति जिज्ञासा कर डिपार्टमेंट अब सैंस एंड टेक्नोलॉजी 
ঠিক আছে ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির আন্ডারে রয়েছে এবং সেট আপ করা হয়েছিল সতেরোশো সাতষট্টি সালে ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নিই নাম্বার টু ফ্যাথোমিটার ফ্যাথোমিটার পরিমাপ করতে কোন মেশিনটাকে ব্যবহার মানে কি কি জন্য ব্যবহার করা হয় ফ্যাথোমিটার একটা একটা মেশিন সেটা কি জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ভূমিকম্প বৃষ্টিপাত মহাসাগরের গভীরতা না শব্দের তীব্রতা তাহলে এখানে তোমরা প্রত্যেকে আনসার করার চেষ্টা করো কারণ এগুলো ভীষণভাবে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এক একটা প্রশ্ন ঠিক আছে তো তোমাদেরকে প্রথমেই বলে দিই সেটা হচ্ছে যে এই যে ফ্যাথোমিটার ফ্যাথোমিটার কি জন্য ব্যবহার করা হয় বলো ফ্যাথোমিটার ব্যবহার করা হয় হচ্ছে মহাসাগরে তীব্রতা মাপার জন্য ঠিক আছে মহাসাগরে তীব্রতা মাপার জন্য ফ্যাথোমিটার ব্যবহার করা হয় বা জলের কতটা গভীরতা রয়েছে যেটা মানে একটা মানে ভেতরের যে গভীরতা এবং সেটা শব্দের প্রতিফলনটা যেটা শোনা যায় সেটাই হচ্ছে এই ফ্যাথোমিটারের সম্পর্কে কিন্তু শোনা যেতে পারে ঠিক আছে তো এটাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে এর থেকে তোমাদেরকে এই জায়গা থেকে আর খুব একটা জানার দরকার নেই এবং এই ফ্যাদোমিটার যেটা রয়েছে এটা কিন্তু এই হচ্ছে এই মেশিনটার ছবি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এটা দেখে রাখো যে ফ্যাথোমিটার হচ্ছে এই মেশিনটা যে মেশিনটার মাধ্যমে সমুদ্রের গভীরতাকে পরিমাপ করা যেতে পারে পালিত হচ্ছে ঠিক আছে এখান থেকে আর কিছু জানার দরকার নেই তোমাদেরকে এইটুকুই পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করবে ডিটেলস এ কখনোই এখান থেকে জিজ্ঞাসা করে না কারণ এগুলো হচ্ছে ডে বেসিস এ প্রশ্ন মানে কোন দিনটা কিসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য তাই জন্য এর ভেতরে গিয়ে আর আমি ডিসকাস করছি না চলে আসছি নাম্বার ফোরটিন নাম্বার ফোরটিনে বলা হচ্ছে যে বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস কোন দিনটাকে পালন করা হয় আটই মার্চ আঠেরোই মার্চ আটই এপ্রিল আঠেরোই এপ্রিল আনসার কি হবে এটা হচ্ছে আঠেরোই এপ্রিল এটা ইংলিশে বাংলায় লিখে দিলাম তো এখানে প্রত্যেকে বলো আনসার কি হবে নাম্বার ফোরটিন যারা যারা আঠেরোই এপ্রিল করেছো প্রত্যেকে কারেক্ট করেছো বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস যেটাকে আমরা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডে ইংলিশে বলি তাই তো ইংলিশে আমরা কি বলি ইংরেজিটাও জেনে রাখবে যে তোমাদের কখনো না কখনো প্রয়োজন হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডে আচ্ছা আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা চলে আসছি নাম্বার ফিফটিন ভারতে প্রথম জাতীয় মহাসড়ক কার রাজত্বে তৈরি হয়েছিল মানে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রশ্নটা ইতিহাস থেকে নয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে ঠিক আছে ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে একটা স্ট্র্যাটিক জিকের খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্ট অবভিয়াসলি জিওগ্রাফির পার্ট কিন্তু তার সাথে স্ট্র্যাটিক জিকের পার্টও কিন্তু রয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে পিক্স লেকস তারপরে হচ্ছে বাউন্ডারিজ এগুলো আমরা যেমন পড়বো সেগুলো তো এক একটা করে পড়বো তো এটা কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে একটা কোয়েশ্চেন যেখান থেকে জিজ্ঞাসা করছি যে কার রাজত্বে এটা তৈরি হয়েছিল অশোক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং কৃষ্ণদেব রায় নাকি আকবর কি হবে আনসার চটপট করে ফেল আচ্ছা যারা যারা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য করেছো প্রত্যেকে কারেক্ট করেছো কারণ এক্ষেত্রে আমার একটা জিনিস বলার আছে সেটা হচ্ছে যে থার্ড সেঞ্চুরি থার্ড সেঞ্চুরিতে সেখানে একটা এনশিয়েন্ট রুট মানে প্রাচীন ঐতিহাসিক একটা রুটের নাম ছিল হচ্ছে উত্তরাপথ বা উত্তরা পথা ঠিক আছে এবার এই রুটটাকে কন্ট্রোল করেছে হচ্ছে কনিষ্ক ঠিক আছে এইবার এই রুটটাকে কন্ট্রোল করেছে হচ্ছে কনিষ্ক ঠিক আছে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিল এবারে এই রুটের ওপরে একটা কি করেছে এটা হচ্ছে একটা রুট এই রুটের ওপরে একটা হাইওয়ে হাইওয়ে বিল্ড করেছে হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হাইওয়ে বিল্ড করেছে হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঠিক আছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হাইওয়ে বিল্ড করেছে এবং এটার সাথে গঙ্গাকে কানেক্ট করে দিয়েছে পরবর্তীকালে এটাকে ইম্প্রুভমেন্ট করেছে হচ্ছেন সম্রাট অশোক মানে বিল্ড করছেন হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ইম্প্রুভমেন্ট করছে হচ্ছেন অশোক বা অশোকা বোঝা গেল তাহলে এখান থেকে আমাদেরকে এই জায়গাগুলো জানতে হবে নেক্সট দিনকে আরো অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর এমসিকিউ তোমাদের সাথে থাকবে সাথে থাকবে অনেক তথ্য আর একটুখানি ক্লাস ছোট ক্লাস বাট ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের ভরপুর থাকছে যতটুকু আমাদের পরীক্ষার জন্য জানা দরকার এতে আমাদের আগামী দিনে পরীক্ষাগুলোতে মানে অনেক 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 হেল্প করবে আমাদের 
যে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে তার সাথে আমরা কোনো কিছুকে রিলেট করে যাতে মনে করতে পারি সব কিছু তো আমাদের মনে থাকে না বা সব প্রশ্ন মনে রাখাও সম্ভব হয় না তো এমন কিছু কিছু যদি আমরা রিলেট করে করে করি তাহলে হয়তো কখনো না কখনো তোমাদের সেই এইগুলো বা এই তত্ত্বগুলো পরীক্ষার খাতায় কাজে লেগে যেতে পারে ঠিক আছে তো সব সময় এম সি কিউ করার সাথে চেষ্টা করবে যে নিজেরা একটু রিলেট করে পড়ার চেষ্টা করবে যে কোনো জিনিস তাহলে দেখবে যে কোনো জিনিস অনেকটা সহজ হয়ে যাবে কঠিন জিনিস অনেকটা সহজ হয়ে যাবে তো আজকের ক্লাসে যেটুকু পড়ালাম আশা করি প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়েছে আর ডাব্লিউ বিপি কেপিএসআই অনলাইন কোর্স কিন্তু চলছে অবশ্যই করে তোমরা মানে জয়েন করে যাও ফুল কোর্স যারা নিতে চাইছো তাদের জন্য রেকর্ডেড ভিডিও ক্লাস পিডিএফ বুকস মাস্ট অ্যান্ড অলসো থাকছে হচ্ছে পনেরোটা ফুল মক টেস্ট মানে এত কিছু সুবিধা পাচ্ছ তোমরা ফুল কোর্সের মধ্যে যাদের পড়া হয়ে গেছে যারা মনে করছো না আর কিছু চাই না আমাদের পুরো পড়া কমপ্লিট তারা শুধুমাত্র মক টেস্ট নিতে পারো সেক্ষেত্রে তিনশো পঞ্চাশটা তোমরা সিরিজ পেয়ে যাচ্ছ মক টেস্টে মানে একটা হিউজ সিরিজ কিন্তু তোমরা এই কোর্সে পেয়ে যাচ্ছ আচ্ছা ফুড এসআইয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু আবার একই রকম যারা শুধুমাত্র মনে করছো যে ফুড এসআইটা পড়বে তো সেক্ষেত্রে শুরু থেকে পড়তে চাইছো একদম শুরু থেকে শেষ অবধি মানে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স অবধি সেক্ষেত্রে সমস্ত ক্লাস থাকবে তোমাদের রেকর্ডেড ভিডিও ক্লাস তার সাথে দশ কপি জিকে পিডিএফ বুকস এবং সাথে থাকবে পনেরোটা ফুল মক টেস্ট এবার যারা শুধুমাত্র পিডিএফ কোর্স করতে চাইছো আমি আবারও বললাম যাদের পড়া হয়ে গেছে তার মানে যারা শুধু একটু রিভিশন দেবে তারা এরকম পিডিএফ বুকস দেখে নিতে পারো জিকে পিডিএফ বুকস তোমাদের থাকছে দশটা কপি আর যারা শুধুমাত্র মক টেস্ট দিতে চাইছো তাদের জন্য কিন্তু তিনশোটা মক টেস্ট সিরিজ থাকছে এরপরেও তোমাদের যাবতীয় যা জানা সেটা অবশ্যই করে তোমরা এই নাম্বারে জেনে নিতে পারো বা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো তোমাদের সাথে কথা বলে তোমাদের যা কোয়ারিজ আছে সেগুলো সমস্ত কিছু সলভ করে দেওয়া হবে ঠিক আছে তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই আশা করছি সবার ক্লিয়ার হয়েছে যেটুকু ক্লাস দিলাম নেক্সট দিনের ক্লাস আরও ইনফরমেটিভ হবে যত দিন যাবে তত কিন্তু ক্লাসের ইনফরমেশন আরও বাড়তে থাকবে আর তার জন্য কি দরকার তার জন্য তোমাদের সাপোর্টটা খুব দরকার তোমাদের সাপোর্ট থাকলে তোমাদের মধ্যে পজিটিভিটি থাকলে অবশ্যই করে আমাদেরও কিন্তু অনেক হেল্প হবে মানে ক্লাসগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো চলো থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট দিনের ক্লাসে আবারও দেখা হচ্ছে আজকে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থেকো সুস্থ থাকো টেক কেয়ার অ্যান্ড চলো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই